നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ലേഡീസ് അവരുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ മാറ്റങ്ങളും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെങ്കിലും കൂടുതലുണ്ടോ എന്ന എന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് നൽകുന്നതെന്ന് പൊതുവെ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് അതെ അതെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണം കാരണം മൂക്കിലെ വീക്കങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തിലെ ഒരു സ്പെല്ലിങ്ങോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് വേദന എന്നുള്ള സാധനം വളരെ ഡയറക്റ്റ് അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തരുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ബാക്കി എന്തും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ താടി നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലെ വീക്കം അല്ലെങ്കിൽ ചില ചില കഴലകൾ ശരീരത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ചെറിയ ലംപ് ഫോമേഷൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ സ്വന്തമായി ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഇതൊന്നും അല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വേദന പോലെ തന്നെ നേരെ ബ്രെയിനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽസ് ആണ് ചില തോന്നലുകൾ ഇന്ന സമയം ഇന്നത് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു തോന്നൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും മധുരമുള്ളത് കഴിക്കാൻ തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പുളിയായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ തോന്നുക ഉപ്പ് കൂടി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ തോന്നുക ഇതിന് ഓരോന്നിനും ചെറിയ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൊതി എന്നുള്ളത് മാറ്റി വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെയും കണ്ടുവരാറുള്ളത് കൊതി എന്നുള്ളത് ഒരു അസുഖമല്ല പല കാര്യങ്ങൾക്കും സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്ന പെയിൻ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ആ കാര്യത്തിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എളുപ്പം അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഈ ദാഹം അല്ലെങ്കിൽ അമിത വിശപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മധുരത്തോടുള്ള ആർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം പുളിയോടുള്ള ആഗ്രഹം എന്നിങ്ങനത്തെ അവസ്ഥകൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകുകയാണ് ആദ്യ സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം തിരികെ വരാം നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് വസുധ വി നമ്പ്യാർ ഞാൻ ഒരു ഡാൻസറാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പി ജിക്ക് കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മണ്ണൂത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ആറ് ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ ഡാൻസ് അഭ്യസിക്കാൻ തുടങ്ങി കലാമണ്ഡലം ലീലാമണി ടീച്ചറാണ് എൻ്റെ ഗുരു കഴിഞ്ഞ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായും ടീച്ചർ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഗുരു ഞാൻ ഭരതനാട്യം കുച്ചിപ്പുടി മോഹിനിയാട്ടം എന്നീ മൂന്ന് ഡാൻസും കളിക്കാറുണ്ട് മെയിൻലി ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഭരതനാട്യമാണ് ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ പാട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഞാൻ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ഗുരു വസുമതി ടീച്ചറാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പഠി പഠിക്കുന്നത് ജയശ്രീ രാജീവിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാണ് ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽക്ക് തന്നെ സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെ ഞാൻ സി ബി എസ് സിയിൽ പഠി സി ബി എസ് സിയിൽ അധികം കലോത്സവത്തിനൊന്നും അധികം പ്രോത്സാഹനമില്ല ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പക്ഷേ എന്നാലും എൻ്റെ മാക്സിമം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അച്ചടി അച്ഛൻ്റെയും ആഗ്രഹത്താലാണ് ഞാൻ ഡാൻസിന് ചേരുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ അതൊരു അവരുടെ ഒരു ഫോഴ്സ് അവർ അവരുടെ താല്പര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് പോയിരുന്നത് പിന്നീട് എൻ്റെ അരങ്ങേറ്റമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് അതിൽ ഞാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് പിന്നീട് ഞാൻ എൻ്റെ മാക്സിമം അതിൽ കൊടുത്തായിരുന്നു എൽ കെ ജി മുതൽ ടെൻത്ത് വരെ കണ്ണൂർ ഏഴ്സ് ലൈൻ സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അവിടെ ഞാൻ ഭരതനാട്യത്തിലായാലും കുച്ചിപ്പുടിയിലായാലും മോഹിനാട്ടത്തിലായാലും സഹോദയ സഹോദയയിൽ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കണ്ണൂർ സെൻറ്റ് തെരാസസ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് എവിടെ മോണ്ടിസോറിയിലായാലും സെൻറ്റ് തെരാസിലായാലും അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഡേയും ടീച്ചേഴ്സ് ഡേയും നല്ല സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെൻ്റെ ഈ കരിയറിൽ നല്ല ഉപകാരം നന്നായി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ കുറേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും പേരൻസിൻ്റെയും സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏതൊരു കലയിലായാലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ കഴിവ് മാത്രമല്ല നമ്മ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ പാരൻസിൻ്റെയും ടീ
ഇനിയും ഇനിയും പഠിക്കണമെന്നുണ്ട് ഡാൻസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാട്ട് പാട്ട് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് കുറേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഡാൻസിലാണ് ഇത്രയും മുന്നോട്ട് വരാൻ തന്നെ കാരണം പാട്ട് താളബോധം അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് താളബോധം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡാൻസ് നന്നായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഡാൻസ് മാത്രമല്ല പാട്ടും വരലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സാറ്റർഡേ സൺഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ബിസി ആയിരുന്നു രാവിലെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പാട്ടും വയലിനും ഡാൻസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പഠിപ്പും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഈ ടെൻത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഞാൻ സമയം കണ്ടെത്താറാണ് ഡാൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയാലും ക്ലാസ്സിന് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയാലും നേരം സ്കൂളിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായാലും ഞാൻ ഓരോന്നിനും സമയം കണ്ടെത്തി ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പി ജിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് ഡാൻസും കൂടി കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം മെയിൻലി ഭരതനാട്യം ഭരതനാട്യമാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു നിലയിലെത്തണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞത് ഗുരുവായൂർ വെച്ചായിരുന്നു ഭരതനാട്യം ആയാലും മോഹിനിയാട്ടായാലും കുച്ചിപ്പുടി ആയാലും അവ അരങ്ങേറ്റം ഗുരുവായൂർ വെച്ചായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ടീച്ചറായ കലാമണ്ഡലം ലീലാമണി ടീച്ചർ കണ്ണൂരിൽ ഒരു നല്ലൊരു പ്രശസ്തിയായ ടീച്ചർ തന്നെയാണ് ടീച്ചറുടെ വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ചറുടെ കൂടെ ഒരു കാസർഗോഡ് മുതൽ ഒരു എറണാകുളം വരെ ഒട്ടുമിക്ക അമ്പലത്തിലും ടീച്ചറുടെ കൂടെ ഞാൻ പരിപാടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭാവിയിൽ നല്ലൊരു നർത്തകിയായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം പഠിതത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡാൻസും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് എൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെതായും ആയാലും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആയാലും റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ ആയാലും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ആയാലും നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടും ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഡാൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ ആയാലും കുറേ അധികം എഫക്റ്റ് ചെയ്യും നല്ലൊരു എക്സസൈസ് ആണ് നമുക്ക് മൈൻഡിനെ ആയാലും ബോഡിക്കായാലും നല്ലൊരു റിലാക്സേഷൻ ലഭിക്കും പഠിത്തത്തിനായാലും അത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടിത്തരും ഡാൻസ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ പാട്ടും കൊണ്ടുപോകുന്നത് നല്ലൊരു ഡാൻസിനെ നമുക്ക് നന്നായി സഹായിക്കും താളബോധം നമുക്കുണ്ടാകും നമുക്കൊരു ഒരു ഡാൻസ് കമ്പോസ് ചെയ്യാനും എന്തിനും നമ്മുടെ സഹായിക്കും പാട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൂ മിക്ക ആൾക്കാരും കലോത്സവം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആ ഒരു ഐറ്റം അതിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിനപ്പുറം ആരും അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഡാൻസിനൊരു തിയറി ഉണ്ട് തിയറി ആയാലും നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ചൊരു അറിവ് നേടണം ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ മാത്രമായിട്ട് കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ തിയറിയെ പറ്റിയാലും നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവുണ്ടാകണം ചെറിയ കുട്ടികളായാലും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിന് ഡാൻസിൻ്റെ തിയറീനെ പറ്റിയും അവർക്ക് ഒരു ബോധം നൽകണം മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കരുതി താൻ ആരും അല്ല എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു മനോഭാവമാണ് നാം മാറ്റേണ്ടത് അതിൽ അത് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാം ഇനിയും ശ്രമിക്കണം ഇനിയും ഇനിയും ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനിയും മുന്നോട്ടേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കലോത്സവം എന്നുള്ളതൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പറ്റീഷനെ അല്ല ആൾക്കാർ ഒന്നാം സ്ഥാനമൊക്കെ ലഭിക്കാൻ എന്തും എന്ത് എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും അതിലേക്ക് നൽകി നമ്മൾ മാക്സിമം അതിൽ അത്രക്കും സിൻസിയറായി ചെയ്താൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു നിലയിലെത്തും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഒരു നർത്തകി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്ര എത്രത്തോളം സിൻസിയർ ആകുന്നുവോ അത്രമാത്രം നമ്മളെ അത് സഹായിക്കുകയേ ഉള്ളൂ നൃത്തം ദൈവികമായ ഒരു കലയാണ് അതിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നാം അത് മനസ്സിലാക്കി അത് ഉപാസിച്ച് അത് 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 നേടാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മുടെ 
പൂർണ്ണ ശ്രമം അതിലേക്ക് നൽകിയാൽ അത് നമ്മുടെ ഒപ്പം തന്നെ ലയിച്ചു ചേരുന്ന തരത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കലാകാരി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ടും എനിക്കുണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ബാലാംബിക